আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ সালার আজম প্রভাষক রাষ্ট্রবিজ্ঞান সৈয়দ আহমেদ কলেজ সুকানপুকুর গাবতলি বগুড়া আমি আজকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান মাস্টার্স শেষ পর্বে ক্লাস নেব যারা মাস্টার্স শেষ পর্বে ছাত্রছাত্রী যারা আসো তারা তোমাদের আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে শাসনের সমস্যাগুলি এবং আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে শাসন এবং সুশাসন প্রথম অধ্যায় যেটা আছে তোমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত সিলেবাসভুক্ত যে বইটা তার প্রথম অধ্যায়ের সুশাসন সম্পর্কে আলোচনা করা আসলে আমরা সুশাসন এই অধ্যায়ে আমরা যে বিষয়গুলো আলোচনা করব সুশাসন কি সুশাসনের সমস্যাগুলি এবং সুশাসনের সমস্যার সমাধান এই তিনটা বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করব প্রথমে আসি সুশাসন কি সুশাসন আসলে বিশ্বব্যাংকের একটি উদ্ভাবিত ধারণা উনিশশো উননব্বই সালে বিশ্বব্যাংক প্রথম উন্নয়নশীল দেশের অনুন্নয়ন কেন হচ্ছে সেই সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বা সেই সম্পর্কে বলতে গিয়ে সুশাসনের অভাবের কারণেই এ অনুন্নয়ন হচ্ছে বলে আখ্যায়িত করে এবং সুশাসনের বিশ্বব্যাংক দুই হাজার সালে চারটি প্রধান স্তম্ভের কথা বলছে যে তার চারটি স্তম্ভের উপরই সুশাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে তার ভিতরে এক নম্বর হচ্ছে দায়িত্বশীলতা স্বচ্ছতা আইনি কাঠামো এবং অংশগ্রহণ এই চারটা যে কোনো রাষ্ট্র যদি চারটা বিষয় নিশ্চিত করা যায় তাহলে সেই শাসন ব্যবস্থাকে সুশাসন হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় সুশাসন সম্পর্কে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা সংজ্ঞা প্রদান করেছে তার মধ্যে ইউএনডিভি যে সংজ্ঞা প্রদান করছে সেটা হচ্ছে গুড গভর্নেন্স রেফার টু গভর্নিং সিস্টেম হুইস আর ক্যাপাবল রেসপন্সিভ ইনক্লুসিভ অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্ট অর্থাৎ সক্ষম প্রতিক্রিয়াশীল ব্যাপক অংশগ্রহণ এবং স্বচ্ছতা ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থাকে সুশাসন বলা হচ্ছে আর একজন দার্শনিক বি জিনলে জি বিনলে নামে একজন দার্শনিক বলছেন গুড গভর্নেন্স ইজ দ্য এফেক্টিভ ম্যানেজমেন্ট অফ এ কান্ট্রিজ সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক রিসোর্সেস ইন এ ম্যানার দ্যাট ইজ অফেন ট্রান্সপারেন্ট অ্যাকাউন্টেবল অ্যান্ড ইকুইটেবল অর্থাৎ মুক্ত স্বচ্ছতা জবাবদিতা এবং ন্যায়সঙ্গত এটা যদি শাসন ব্যবস্থায় নিশ্চিত করা যায় তাহলে সেই শাসনকে সুশাসন বলা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা প্রদান করছে ম্যাকরোনি নামে একজন রাষ্ট্র দার্শনিক তিনি বলেছেন সুশাসন বলতে রাষ্ট্রের সাথে সুশীল সমাজের সরকারের সাথে শাসিত জনগণের শাসকের সাথে শাসিত সম্পর্ককে বোঝায় অর্থাৎ রাষ্ট্রের সাথে সুশীল সমাজ যারা শাসন ক্ষমতা বাইরে যে অবস্থান করবে তাদেরকে সুশীল সমাজ বলা হচ্ছে সরকারের সাথে শাসিত জনগণ যারা আছে তাদের সম্পর্ক এবং শাসকের সাথে শাসিত সম্পর্ক যদি ভালো থাকে সেই শাসন ব্যবস্থাকে সুশাসন বলা হচ্ছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে প্রশাসনের যদি জবাবদিহিতা বৈধতা স্বচ্ছতা থাকে এতে যদি অংশগ্রহণের সুযোগ উন্মুক্ত থাকে বাক স্বাধীনতা সহ সকল রাজনৈতিক স্বাধীনতার রক্ষার ব্যবস্থা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা আইনের শাসন আইনসভার নিকট শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা থাকে তাহলে সে শাসনকে সুশাসন বলা যেতে পারে এখন আমরা জানলাম কি সুশাসন কি সুশাসনের কিছু সংজ্ঞা প্রামাণ্য সংজ্ঞা বিভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান যে সংজ্ঞাগুলো দিয়েছে সে সম্পর্কে এখন জানব সুশাসনের সমস্যা অর্থাৎ একটা রাষ্ট্রের সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে গেলে কি কি সমস্যা দেখা যায় সেই সম্পর্কে আলোচনা করব প্রথমে দেখা যায় যে সুশাসনের সমস্যার ভেতরে বাক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ অনেক সময় যারা শাসন ক্ষমতায় থাকে বা যে রাষ্ট্র উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোকে নাগরিকদের সুশাসনের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ নাগরিকরা তারা নিজস্বভাবে চিন্তা চেতনা স্বাধীনভাবে কথা বলার যে স্বাধীনতা এটা অনেক সময় প্রতিবন্ধকতা ব্যারিকেড দেওয়া হয় বা বাধা দেওয়া হয় বাধা প্রদান করা হয় বা সেন্সর দেওয়া হয় এখানে তাদেরকে নিজে সকল ধরনের কথাবার্তা বলার সুযোগ থাকে না এবং তারপরে আসি রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সহিংসতা রাজনৈতিক কর্মসূচি যখন দেওয়া হয় তখন তাকে তাদের সহিংসতার রূপ ধারণ করে এই সহিংসতা যখন কোনো রাষ্ট্রে দেখা যাবে তখন সেখানে সুশাসন বাধাপ্রাপ্ত হবে বা সুশাসনের সমস্যা সৃষ্টি হবে তারপরে আসা যায় সরকারের সমস্যা সরকারের জবাবদিহিতার অভাব সরকার আমাদের 
নাগরিক দের কাজের জন্য বিভিন্ন কল্যাণের জন্য বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করে থাকে এই কাজগুলো জন্য সরকারকে জবাব দিতে যদি অভাব পরিলক্ষিত হয় অনেক সময় উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অনুন্নত দেশগুলোতে সরকার তার কাজের জন্য কোনো জবাব দিতে করতে হয় না ইচ্ছা মতো কাজগুলো সম্পাদন করে থাকে জবাব দিতে না থাকলে সেখানে সুশাসন নিশ্চিত করা যায় না এই জন্য সরকারের জবাব দিতে অনেক সময় অভাবের কারণে সুশাসনের সমস্যা সৃষ্টি হয় আমাদের জবাব দিতে হবে আমরা জানি শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রের উন্নয়ন কর্মকারের সাথে আমরা সরাসরি যুক্ত থাকি এই আমরা যে কাজগুলো করে এই কাজের জন্য তাদের যদি জবাব দিতে নিশ্চিত করা না যায় তাহলে সুশাসন বাধা প্রাপ্ত হয় এই জন্য অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা যে কাজগুলো করতেছি আমরা সেই কাজের জন্য তাদেরকে অনেক সময় জবাব দিতে উদ্যে থেকে কাজগুলো সম্পাদন করার চিন্তা চেতনা করে থাকে তারপরে আইনের শাসনের অভাব আমরা যদি সুশাসনের সমস্যার কথা বলি যে অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এই আইনের শাসনের অভাব রয়েছে অর্থাৎ এখানে সমাজের সকলকে আইনের দৃষ্টিতে সমানভাবে অনেক সময় দেখা হয় না অনেকে আইনের আশ্রয় লাভের সুযোগ দেওয়া হয় না অনেককে বিনয় বিচারে অনেক সময় আটক রাখা হয় এই যে বিষয়গুলো নিশ্চিত করা যায় না এই জন্য আইনের শাসন নিশ্চিত করা গেলে সেখানে সুশাসন নিশ্চিত করা যায় এই জন্য যে শাসন ব্যবস্থাগুলোতে বা যে সকল রাষ্ট্রে এই আইনের শাসনের অভাব রয়েছে সেখানে সুশাসনের প্রতিষ্ঠা লাভ করবে না দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের ব্যর্থতা বা দুর্নীতি অনেক সময় আমরা বলে থাকি যে দুর্নীতি যে রাষ্ট্রগুলো হয় সেখানে তাদের সুশাসন বাধা প্রাপ্ত হয় দুর্নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেই সেখানে সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে একজন ব্যক্তি দুর্নীতির কারণে আমরা সাধারণ নাগরিক হাজার নাগরিকের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় এই জন্য দুর্নীতিকে সুশাসনের সবচেয়ে প্রধান অন্তরায় হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় বা সমস্যা হিসেবে বলা হয়ে থাকে রাজনৈতিক অঙ্গীকারের অভাব অর্থাৎ রাজনৈতিক কর্মসূচি যখন নেওয়া হচ্ছে নির্বাচনের আগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যে ইস্তেহার ঘোষণা করে দেখা যায় যে যে ইস্তেহার বলা হয় নির্বাচনের পরে যারা ক্ষমতায় গেলে তারা সেই ইশতেহারগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অতটা গুরুত্ব প্রদান করে না এই যেমন দেখা যায় যে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে তারা বিভিন্ন কথা বলে কিন্তু বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তারা রাজনৈতিক দলের ভেতরে তখন সেটা লক্ষ্য করা যায় না তারপরে রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরে গণতান্ত্রিক চর্চার অভাব অর্থাৎ এখন কি সুশাসনের জন্য গণতন্ত্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় কিন্তু রাজনৈতিক দলের ভেতরে যখন নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তখন সেখানে সকল নেতাকর্মীদের যে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে কোনো সমস্যা বা কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় না অথবা নেতা নির্বাচন করা হয় না নেতা যেভাবে বলে সেইভাবে কাজগুলো করা হয় অনেক সময় দেখা যায় যে নেতার বিরুদ্ধে গেলে তাকে দল থেকে বিভিন্ন কারণে অজুহাত দেখে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা বা দল থেকে বাদ দেওয়া হয় স্বজন প্রীতি সুশাসনের সমস্যার ভেতরে একটা স্বজন প্রীতি অর্থাৎ যখন রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করা হবে তখন যারা রাষ্ট্রের শাসন কাজের সাথে যুক্ত থাকে তাদের নিজেদের লোকদের সেই সুযোগ সুবিধাগুলো বেশি দিয়ে থাকে এটা খুবই একটা খারাপ দিক সুশাসনের ক্ষেত্রে এটা একটা বড় ধরনের সমস্যা কারণ নিজেদের লোক শুধু উপকার পাবে কিন্তু সাধারণ নাগরিক সেখানে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ একটা নির্বাচিত সরকারকে ভোটে দিয়ে সামরিক সেনাবাহিনী যখন ক্ষমতায় আসে তখন সেখানে সুশাসন বাধা প্রাপ্ত হয় সেনাবাহিনীর সাধারণ জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা যথাযথভাবে পূরণ করতে পারে না অনেক সময় দেখা যায় যে সেনাবাহিনীর শাসন ক্ষমতায় আসা পরে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা না থাকে সুশাসনের গুরুত্বপূর্ণ একটা সমস্যা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অনুন্নত দেশগুলোতে অনেক উন্নত দেশেও অনেক সময় এই দেশ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা না থাকার কারণে সুশাসন বাধা প্রাপ্ত হয় জন অংশগ্রহণের অভাব অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় কাজে বিভিন্ন সময়ে জনগণের অংশগ্রহণের যে সুযোগ সুবিধা সেটা পাওয়া যায় না বা পায় না তখন সেই শাসন ব্যবস্থায় সুশাসন বাধা প্রাপ্ত হয় সেখানে জনগণের অংশগ্রহণের অভাবের কারণে সুশাসন বাধা প্রাপ্ত হয়ে থাকে অকার্যকর আইনসভা আমরা বলে থাকি যে অনেক সময় আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ যারা থাকে তারাই সরকার বা শাসন ক্ষমতায় নিযুক্ত থাকে এই সময় এই জন্য সরকারের যে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা হয় 
এই কর্মকাণ্ডকে গঠনমূলক বিরোধিতা করার কোনো সুযোগ সেখানে থাকে না কারণ তাই সংসদে তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এই জন্য অনেক সময় আইনসভা তার যে মূল কাজ থেকে অনেক সময় করতে পারে না দরিদ্র আমরা যদি বলি দরিদ্রতা সুশাসনের একটা অন্যতম সমস্যা যে দেশের নাগরিক বেশি দরিদ্র সেখানে সুশাসন বেশি বেশি বেশিভাগই সমস্যায় পতিত হয় আমরা যদি আফ্রিকার দেশগুলোতে দেখি সেখানে দেখা যায় যে তাদের সম্পদ আছে কিন্তু তারা দরিদ্রতার কারণে অশিক্ষার কারণে তারা সুশাসনের থেকে বঞ্চিত বা সেখানে গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব উপজাতীয় গন দ্বন্দ্ব এগুলো দেখা যায় জনসচেতনতার অভাব সুশাসনের অন্যতম আর একটা সমস্যা সমস্যা যদি বলি সচেতনতা যে জাতি যত সচেতন হবে জনগণ যত সচেতন হবে তত সুশাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করবে এই জন্য যে রাষ্ট্রের জনগণ সচেতন কম সেখানে সুশাসন বেশি সমস্যায় পতিত হয় সংবাদ মাত্রে বা সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা না থাকে সংবাদ মাধ্যম কি জনগণের মুখপাত্র বলা যায় যে জনগণের বিভিন্ন সমস্যার কথা সংবাদপত্রে আমরা দিতে পারি বা প্রকাশ পাই এবং সেই অনুযায়ী সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে থাকে কিন্তু সংবাদ মাধ্যম যদি স্বাধীনভাবে তার মতামত প্রকাশ করতে না পারে তাহলে সেখানে সুশাসন বাধাপ্রাপ্ত হয় বা সুশাসনের সমস্যা সৃষ্টি হয় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাব অর্থাৎ সমাজে বা রাষ্ট্রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নাগরিক অবস্থান করে তাদের ভিতরে যদি সম্প্রীতি না থাকে তাহলে সেখানে সমস্যা দেখা যায় সুশাসনের ক্ষেত্রে এবার আসা যায় সুশাসনের সমস্যার সমাধানের উপায় একটা আমরা সমস্যা জানলাম আমরা যদি কোনো প্রশ্নের সমস্যা বের করতে পারি যে কোনো বিষয় তাহলে সেখানে সমাধানের উপায়টা পাওয়া যাবে এখন আমি এই যে সুশাসনের সমস্যাগুলো বললাম তার সমাধান কীভাবে করা যায় সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব এখানে আসা যাক সমাধানের এক নম্বর পয়েন্টে আমি যেটা রাখছি সেটা হচ্ছে সংবিধানের মৌলিক অধিকারের ঘোষণা এবং বাস্তবায়ন প্রতিটা রাষ্ট্রে কি পরিচালিত হয় তার সংবিধান অনুযায়ী সংবিধানে যদি নাগরিকদের সুযোগ সুবিধার কথা বলা থাকে তাহলে সেটা সরকার সুযোগ সুবিধা দিতে বাধ্য থাকে এই জন্য রাষ্ট্রের সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকার উল্লেখ থাকা দরকার তাহলে এই যে সুশাসনের যে সমস্যা এটা অনেকটাই সমাধান করা যাবে সংবাদপত্রের বা সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা প্রদান রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম থাকবে এই সংবাদ মাধ্যম তার যে সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দিলে সুশাসন নিশ্চিত করা যাবে বা সমস্যাগুলো সমাধান করা যাবে রাজনৈতিক সহিংসতা দূর অর্থাৎ রাজনৈতিক কর্মসূচির ক্ষেত্রে আমরা গঠনমূলক কর্মসূচি দেব সহিংসতা যাতে না হয় আমরা যদি জ্বালা পোড়া রাজনীতি করি তাহলে সেটার পরবর্তীতে আমাদের উপরেই চলে আসবে রাষ্ট্রের ক্ষতি হবে সেখানে সুশাসন নিশ্চিত করা যাবে না এই জন্য রাজনৈতিক সহিংসতা দূর করতে হবে এবং রাজনৈতিক বিভিন্ন সমস্যা স্বাভাবিকভাবে সাধারণভাবে সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে জবাবদিহিতা নীতি প্রতিষ্ঠা প্রতিটা ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের যে বিভিন্ন কাজগুলো করা হবে বিভিন্ন সংগঠন যে কাজগুলো করবে বিভিন্নভাবে যে কাজগুলো করা হবে এখানে জবাবদিহিতা রাখতে হবে আমরা যদি জবাবদিহিতা করে যারা শাসক যারা থাকবে তাদের জবাবদিহিতা জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে তাহলে সুশাসনের যে সমস্যাগুলো সমাধান করা যাবে আমরা শাসন বিভাগ কি করবে সংসদীয় সরকারের ক্ষেত্রে যদি বলা হয় সেখানে শাসন বিভাগ তার কাজের জন্য আইন সভার নিকট জবাবদি করবে তাহলে সেখানে সুশাসন নিশ্চিত হবে নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা নৈতিকতা সম্পন্ন হতে হবে আমরা নীতি বিরুদ্ধে যখন কাজ করব তখন সেখানে সুশাসন বাধাপ্রাপ্ত হবে এই জন্য আমাদের নৈতিকতা নিজেদের যে নৈতিকতা প্রতিটা নাগরিকের নৈতিকতা জাগ্রত করতে হবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা যে সমস্যার যখন আলোচনা করছে সেখানে আইনের শাসনের অভাবের কথা বলছে যে সুশাসন নিশ্চিত করতে গেলে আমাদের আইনের শাসন নিশ্চিত করতে হবে জনগণের যে সকলকে সমান সুযোগ সুবিধা দিতে হবে আইনের দৃষ্টিতে সকলকে বিচারের পর অধিকার দিতে হবে বিনা বিচারে কাউকে আটক না রাখা এগুলো যদি নিশ্চিত করা যায় তাহলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করবে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা আমরা আগে বলছি যে বিচার বিভাগ স্বাধীনতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় বিচার বিভাগ যে সরকারের যে আরও দুইটা বিভাগ আছে আইন বিভাগ এবং শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত থেকে বিচার বিভাগ যদি যথাযথভাবে তার দায় অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারে তাহলে সুশাসন নিশ্চিত করা যাবে এবং সুশাসনের সমস্যা সমাধান করা যাবে 
সুযোগ্য নেতৃত্ব আমরা জানি নেতৃত্ব যদি ভালো হয় তাহলে অনেক সমস্যার সহজে সমাধান করা যায় রাষ্ট্রের অনেক সমস্যায় সমাধান সহজে করা যায় এই জন্য নেতৃত্বকে সুযোগ্য নেতৃত্ব অর্জন করতে হবে রাষ্ট্রের যে শাসন ভার যার ওপর থাকবে তাকে অবশ্যই যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে সুযোগ্য হতে হবে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে রাষ্ট্রের দুর্নীতি নির্মূল করা যায় নির্মূল করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হবে নতুন করে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে দুর্নীতি যাতে মানুষ না করতে পারে সেই সুযোগ বন্ধ করতে হবে এই জন্য দুর্নীতিকে যদি নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহলে আমরা সুশাসনের যে সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারবো এবং নাগরিক সেবা বৃদ্ধি পাবে দারিদ্র্য দূরীকরণ দারিদ্রতা দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ রাষ্ট্রকে নিতে হবে বা সরকারের যারা শাসন ক্ষমতায় থাকবে জনগণের সম অধিকার সম সুযোগ সুবিধা বৈষম্য নিয়ন্ত্রণ করা এবং এই দারিদ্র মুক্ত সমাজ গঠনের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে দারিদ্র দূর করার মাধ্যমেই সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে সুশাসনের জনসচেতনতা বৃদ্ধি জনগণকে সচেতন করতে হবে জনগণ যদি অসচেতন হয় তাহলে অনেক কিছু ভালো মন্দ তারা বিচার করতে পারবে না এই জন্য জনগণকে অবশ্যই সচেতন হতে হবে আজকে আমরা তারা কী আলোচনা করলাম আজকে বিষয়ের যে সুশাসন কী তোমরা যারা আস্তে আস্তে ছেলে মেয়ে যারা আসো তারা বুঝতে পারবা যে সুশাসন কী আজকে আলোচনার মূল থিম হচ্ছে সুশাসন বলতে কী বোঝায় বা সুশাসন কাকে বলে সুশাসনের সমস্যাগুলি এবং সুশাসনের সমস্যা সমাধানের উপায় এই সম্পর্কে আলোচনা করা হলো এর ভেতরে যদি তোমার বোঝার কোনো সমস্যা থাকে তোমাদের তোমরা কলেজে যোগাযোগ করতে পারো তোমাদের টিচারের সাথে এই বলে আমি আমার ক্লাস আজকে এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ